Greetings from SS Class 9 Science Unit 20 Organ Systems in Animals Part 1A Human Digestive System In the lesson, la, unglikku, learning objectives are define the terms digestion, excretion and reproduction. Understand the various parts of the alimentary canal and the process of digestion. Understand the role of enzymes in the process of digestion. Know the organs involved in the process of excretion. Understand the role of skin in excretion. Understand the parts and functions of excretory system. Learn the functions of male and female human reproductive system. This is the learning objectives. In the QR code order link, ICT corner link, in the description box. That is the description box. In the unit guide, in the description box. Over a topic, you can answer one word questions. You can answer one word questions. Concept map in the lesson la total aungliku three topics kutrakanga digestion, excretion, reproduction. That is the digestive system, excretory system, reproductive system. In the kinama in the la or introduction pakabara. Introduction Living organisms are evolved from simplest form to complex level of organization. In the Ulagatla irka kudia, we rule the yellow me simplest form ne sola kudia or chinna amoeba bacteria ulerende complex and sola kudia human being varaki irka abdin solranga. Up a yellow organism organism abdin grede or uiri. Adi yellow the kume when the fundamental unit is cells abdin and amakatiri. In the cells yellow one is in the tissues form a home. Tissues yellow one is in the organ form a home. Organ when the particular function or vela is here the kaha is a organ sun the one is here other number organ system of din solo other nala and the yellow organ system team say in the or we are formed other when the organism of din solo it all already number eight standard la unit 18 la number purchased on the picture pata eight standard la purchasing about the corona is when the cell cell la ulla irko kudia over part same number organelles of dinosaur in the cell cell la one is in the or a mother and a cell soon to send in a mucky tissues curriculum and the way mother and a tissue soon to serve with the organ curriculum and the organ when they were particular function or well as a year the car horse and organs on the one number other than the number organ system in the solo and the organ system on the center the in the Maria organism of dinner in a market curriculum if a human a port of curriculum Padanur organ system Namakita Irk Padanon no Ulunga Sail Patada Nama Ulumayana Manidhal Abdin Namasolo. In the O R G Abding Radla Patinana Naraya words are eleven the organelles abding rather cellular ulla pots a curriculum. Organ Gradu Urupu Abdin Sol organ system gradu and the whole system and the mandala Mabdin Solanga. Organism Abding Radu or Uriya Kuriku. Organization Abding Radu or Amaipu Abding Radla Yuga and Alan. The words la mother and a make difference in a letter in Jerkan. Either I'm already eighth standard la perched up or function pandra the kaha or way like kaha organ organ system of organism function by depending on one another with the harmonious coordination and the coordination harmonious are now if an example can I'm over a bicycle would draw out in some now other lab muscular system um skeletal system um work under the audience around a pretty audience on a number of arms kai help I think now steering a picture of number of a call when the pedal penny trickle and I put in the muscular system skeletal system at the function of my brain get a hill in a nervous system on the direction when the number kai call a cook with the trickle are they some you have and then I'm a much you to pull out when they respirate train so wrong now my soft as a part of the last city man I get to go to my you know I'm gonna work for need to call the other one the digestive system are they some your bloody yellow may circulate a home you will have a system and then I'm over a cycle what to move the number key you can be in so long upon in the all systems work to provide energy to the muscles in the last end of the energy and the muscles could get the abdin so long all the systems work together in quality to maintain 
the body in homeostatic condition of an organism in the homeostatic condition abdin sonna adu vandu ore maadhiriya thannoda udal amaippa vandu maintain pannikitte irukum adukku example vandu human ipo frog vandu apdi pannadu ipo nama frog vandu modala vandu 20 degree celsius la irukka kudiya vennir la thugi potom abdin sonna adala andha sooda thaangikka mudiyum odane nama idhiliye irupom abdin solum appra 40 degree 60 degree abdi nama heat rise pannum bodhu nammala sooda தாங்க முடியுது இதுக்குள்ளேயே இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் ஆனால் ஹண்ட்ரட் டிகிரி அப்படின்னு ரீச் ஆன உடனே அதுலேருந்து அதால் தப்பிக்க முடியாது உடனே வந்து இறந்து போய்டும் ஆனால் இந்த ஹோமியோஸ்டாட்டிக் கண்டிஷன் மெயின்டைன் பண்ணக்கூடிய ஹியூமன் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் கொஞ்சம் ஹீட்டு கூட அவங்களால் தாங்கிக்க முடியாது டக்குன்னு அந்த இடத்த விட்டு தப்பிச்சிருவாங்க அதான் ஹோமியோஸ்டாட்டிக் கண்டிஷன் அப்படின்னு சொல்கிறது இப்போ இந்த ஆர்கன் ஆர்கன் சிஸ்டம் இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நம்ம அனிமல் கிங்டம் லெசன் படிச்சிருப்போம் இந்த பார்ட்டை பார்த்த உடனே நம்ம யூனிட் செவன்டீனில் எப்படி அனிமல் கிங்டமாக பிரித்தோம் இருந்தோம் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு ஞாபகத்துக்கு வரும் அப்போ அந்த கிங்டமில் அந்த பைலம் கிளாஸ் அப்படின்னு வரும் இதில் பார்த்திங்கன்னா பொரிஃபர் ஆள ஆரம்பித்து கார்டேட்டா வரைக்கும் வரும் இதில் இந்த ஆர்கன்ங்கிறது இந்த ஆக்டி ஹெல்மின்சஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய இடத்துல வரும் அங்கே ஆரம்பித்து மிக உயர்ந்த நிலையில் இருக்கக்கூடிய இந்த கார்டேட்டாவை ரெண்டாக பிரிச்சிருப்பாங்க ப்ரோ கார்டேட்டா கார்டேட்டான்னு அதில் இந்த ஏவ்ஸ் மேமலி அப்படின்னு ஃபைனலாக வரும் அந்த மேமல்ஸில் தான் ஹியூமன் வருவாங்க அப்போ அந்த ஹியூமன் பீயிங் அந்த பிளாட்டி ஹெல்மின்சஸில் ஆரம்பித்து ஹியூமன் வரைக்கும் ஆர்கன் சிஸ்டம் வந்து இருக்குது அப்படின்னு இதில் சொல்ல வராங்க அப்போ பழசை வந்து நம்ம ரீகால் பண்ணுறோம் பிளாட்டி ஹெல்மின்சஸில் இருந்து மேமல்ஸ் ஏன்னா இப்போதைக்கு இந்த பூமியில் மிக உயர்ந்த உயிரினம்னு சொல்லக்கூடியது மேமல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஏன்னு சொன்னால் இதுக்கு அடுத்த நம்மளை தாண்டின ஒரு ஜீனியஸ் ஜீனியஸாக இருக்கக்கூடியவங்க அடுத்து இப்போ வந்து பிறந்துக்கிட்டே இருக்காங்க இப்போ எங்கள் பேரண்ட்டை விட நாங்கள் புத்திசாலிகளாக இருப்போம் இப்போ எங்களை விட நீங்கள் எல்லாருமே ரொம்ப புத்திசாலிகளாக இருப்பீங்க அப்போ அடுத்தடுத்து அடுத்து அந்த ஹியூமன் வந்து டெவலப் ஆகிக்கிட்டே போகிறாங்க இப்போ அதே மாதிரி இப்போ வந்து செல்ஸ் சிமிலர் குரூப் ஆஃப் செல்ஸ் ஃபார்ம் டிஷ்யூஸ் லைக் மசில் டிஷ்யூ நெர்வஸ் டிஷ்யூ ஒரே மாதிரியான செல்ஸ் எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து இந்த மாதிரி டிஷ்யூஸ் ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க இது வந்து சொன்னதையே திரும்ப சொல்கிறாங்க எக்ஸாம்பிளோடு சொல்கிறாங்க இந்த டிஷ்யூஸ்ன்னு நம்ம சொல்லக்கூடியதெல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து ஆர்கன் எதெல்லாம் ஆர்கன் ஹார்ட் பிரெயின் இந்த மாதிரி லிவர் கிட்னி இதெல்லாம் அதே மாதிரி அந்த ஆர்கன்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய இப்போ ஹார்ட் ஃபங்க்ஷன் ஆகணும்னா என்னென்ன ஆர்கன்ஸ்லாம் தேவைப்படும் அதே மாதிரி டூ ஆர் மோர் ஆர்கன்ஸ் வந்து எல்லாம் ஒன்றா ஒர்க் பண்ணணும் இல்லையா அதை தான் நம்ம ஆர்கன் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் அப்போ என்ன மாதிரியான வேலை பண்ணும் அப்படின்னு சொன்னால் எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறாங்க டைஜஷன் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறாங்க டைஜஷன் சர்க்குலேஷன் நர்வ் இம்பல்ஸ் டிரான்ஸ்மிஷன் இன் கோஆர்டினேஷன் வயா டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் சர்க்குலேட்ரி சிஸ்டம் நெர்வ் சிஸ்டம் ரெஸ்பெக்டிவ் இப்போ வந்து அந்த டைஜஷன்ங்கிறது டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டமில் சில ஆர்கன்ஸ் எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்துடும் இப்போ சர்க்குலேஷன் பிளட் சர்க்குலேஷன் நடக்கணும்னா சர்க்குலேட்ரி சிஸ்டமில் சில ஆர்கன்ஸ் ஒன்று சேர்ந்துடும் அதே மாதிரி நெர்வஸ்லேயும் அதே மாதிரி தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ டிவிஷன் ஆஃப் லேபர் இஸ் ஃபவுண்ட் அமாங் த வேரியஸ் ஆர்கன் சிஸ்டம் அப்போ வேறு வேறு ஆர்கன் சிஸ்டம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அது 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 அதுக்குன்னு வேலைகளை பிரிச்சுக்கிட்டு கரெக்டாக செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும் நம்ம இந்த சாப்டரில் பார்த்தோம்னு சொன்னால் நம்ம வந்து டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம்னா என்ன எக்ஸ்கிரேட்ரி சிஸ்டம்னா என்ன ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம்னா என்னன்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் அதாவது மனித உடம்பில் வந்து டோட்டலாக லெவன் சிஸ்டம் இருக்குது அந்த லெவன் சிஸ்டமில் அந்த ரெஸ்பிரேட்ரி சிஸ்டம்ங்கிறத நம்ம ஏற்கனவே படிச்சுட்டோம் எயித்து ஸ்டாண்டர்டில் இப்போ நம்ம இந்த வருஷம் வந்து நைன்த்து ஸ்டாண்டர்டில் மூணு சிஸ்டம் படிக்க போகிறோம் இப்போ அந்த லெவன் சிஸ்டம் என்னன்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் இன்டகுமெண்ட்ரி சிஸ்டம் அப்படின்னு சொன்னால் அது வந்து ஸ்கின் அண்டு ஸ்கின் கிளாண்டு இருக்கும் நம்ம தோல் இதை தான் அது என்ன பண்ணணுன்னு சொன்னால் ப்ரொடக்ஷன் உள்ளே இருக்கக்கூடிய ஆர்கன்ஸை பாதுகாக்குது எக்ஸ்கிரேஷன் சொன்னால் கழிவு பொருளை வெளியேற்றுது வே ஸ்வெட்டிங் மூலமாக வெளியேற்றும் அதே மாதிரி ஸ்கெலிட்டல் சிஸ்டம்னு பார்த்திங்கன்னா ஸ்கல் வெர்டிபிரல் கோலம் ஸ்டெர்னம் கிரிடில்ஸ் லிம்ஸ் ஸ்கல்னா மண்டை ஓடு தெரியும் வெர்டிபிரல் காலம்ங்கிறது அந்த முதுகு முள்ளெலும்பு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஸ்பைனல் கார்டு ஸ்டெர்னம்ங்கிறது இது நம்ம படித்தது ஞாபகத்துக்கு வரணும் இந்த பார்ட்டை தான் நம்ம ஸ்டெர்னம்னு சொல்லுவோம் இந்த கிரிடில்ஸுங்கிறது இந்த மாதிரி ரவுண்டாக இருக்குது இல்லையா அதை தான் கிரிடில்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் லிம்பு அப்படிங்கிறது இந்த கை கால் ஜாயிண்ட்
அப்படிங்க அதெல்லாம் நம்ம எயித்து ஸ்டாண்டர்டில் படிச்சிருச்சோம் படிச்சிட்டோம் பைசெப்ஸ் ட்ரைசெப்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு அதே மாதிரி நெர்வஸ் சிஸ்டமும் அப்படி தான் பிரெயின் ஸ்பைனல் கார்டு நர்வ்ஸ் இப்போ யாராவது உங்களை கீழ்றாங்க அப்படின்னு சொன்னால் டக்குன்னு அந்த இம்பல்ஸ் வந்து பிரெயினுக்கு ஸ்பைனல் கார்டு மூலமாக பிரெயின் போகும் உடனே பிரெயின் என்ன பண்ணும் நீங்கள் அடுத்து என்ன ரியாக்ஷன் கொடுக்கணுங்கிறத அதுக்கு சொல்லும் அதுதான் கண்டக்ஷன் ஆஃப் நர்வ் இம்பல்ஸ் அதை வந்து பாஸ் பண்ணி விடுறது சர்க்குலேட்ரி சிஸ்டம் அப்படின்னு சொன்னால் அது வந்து பிளட்டை மட்டும் சர்க்குலேட் பண்ணாது நமக்கு அந்த வேஸ்ட்டு கார்பன் டை ஆக்சைடு இதெல்லாமே வெளியில் கொண்டு வரும் அதுக்கு என்னென்ன ஆர்கன்லாம் தேவைப்படும்னா ஹார்ட் பிளட் பிளட் வெசல்ஸ் இது எல்லாமே தேவைப்படும் அதே மாதிரி அதையோட ஃபங்க்ஷன் பார்த்திங்கன்னா டிரான்ஸ்மேட்டேஷன் ஆஃப் ரெஸ்பிரேட்ரி கேஸஸ் அந்த ஆக்சிஜன் கார்பன் டை ஆக்சைடுன்னு சொல்லக்கூடியது அதே மாதிரி நியூட்ரிட்டிவ் சப்ஸ்டன்சஸ் அண்டு வேஸ்ட்டு ப்ராடக்ட் திரும்ப கொண்டு வர்றது அதே மாதிரி ரெஸ்பிரேட்ரி சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது அந்த ரெஸ்பிரேட்ரி ட்ராக்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த நோஸ்லேருந்து ஆரம்பிக்கும் மூக்கிலேருந்து ஆரம்பித்து லங்ஸ் வரைக்கும் இருக்கும் அது பிரீத்துக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் இதெல்லாம் ஓரளவுக்கு நம்ம போன வருஷம் டச் பண்ணிட்டோம் இப்போ இந்த வருஷம் பார்த்திங்கன்னா இந்த மூணும் பார்க்க போகிறோம் டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொன்னால் அதோட அந்த பாதை டைஜஸ்டிவ் ட்ராக்ட் அப்படிங்கிறது நம்ம மவுத்தில் ஆரம்பித்து ஏனஸ் வரைக்கும் இருக்கும் கழிவு வெளியேற பகுதி டைஜஸ்டிவ் கிளாண்டும் இருக்கும் அது வந்து என்னென்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொன்னால் டைஜஷன் பண்ணும் அப்சார்ப்ஷன் பண்ணும் ஜெஷன் பண்ணும் எக்ஸ்கிரேட்ரி சிஸ்டம் பார்த்திங்கன்னா கிட்னி யூரிட்டரர்ஸ் யூரினரி பிளாடர் யூரித்ரா இதெல்லாம் அதில் இருக்கக்கூடிய ஆர்கன்ஸ் அது என்ன பண்ணும் எலிமினேஷன் ஆஃப் நைட்ரஜனஸ் வேஸ்டஸ் ப்ராடக்ட் நம்ம உடம்பில் இருக்கக்கூடிய நைட்ரஜன் வேஸ்ட்டு ஏன்னா நைட்ரஜன் வந்து ப்ரோட்டீனில் தான் இருக்கும் நம்ம உடலில் வந்து சேர்த்து வைக்க முடியாத ஒரே சத்து பொருள் எதுன்னு சொன்னால் ப்ரோட்டீன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த ப்ரோட்டீன் வந்து எதனால் ஆனதுன்னா நைட்ரஜனால் ஆனது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ அதை வந்து அது யூரினாக வெளியேற்றுறது அடுத்தது ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொன்னால் தன்னை மாதிரியே இன்னொன்று உருவாக்குறத தான் நம்ம ரீப்ரொடக்டிவ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது ஆண்களுக்கு வந்து டெஸ்டிஸ்னும் பெண்களுக்கு ஓவரி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதை வந்து நம்ம ப்ரைமரி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்தது அதில் கேமிட் ஃபார்மேஷன் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் செகண்டரி செக்ஷுவல் கேரக்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ச ஆனாக இருந்தால் அவங்களுக்கு வந்து குரலில் வந்து மாற்றம் ஏற்படும் அப்புறம் மீச தாடி வரும் பெண்களாக இருந்தால் அந்த இடுப்பு பகுதி பெருசாகும் அதோட அவங்களோட செஸ்ட்டில் மாற்றம் ஏற்படும் இதெல்லாம் வந்து செகண்டரி செக்ஷுவல் கேரக்டர் அடுத்தது சென்சரி சிஸ்டம்ங்கிறது நம்ம ஏற்கனவே தேர்டு ஃபோர்த்து ஸ்டாண்டர்டில் படிச்சுட்டு வந்துட்டோம் ஐஸ் நோஸ் இயர்ஸ் ட்ரங்க் அண்டு ஸ்கின் அப்படிங்கிறது இது ஐனால் அது என்ன பண்ணும் சைட் ஸ்மெல் ஹியரிங் டேஸ்ட் அண்டு டச் இது எல்லாமே ஆர்கன் சிஸ்டம் தான் அடுத்தது எண்டோக்ரைன் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொன்னால் இதுக்கு வந்து ஒரு நாளம் இல்லா சுரப்பின்னு சொல்லுவாங்க நாளம் அப்படிங்கும்போது டியூபு நாளம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லும்போது டியூப் இருக்காது இதில் அப்போ அது என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் பெட்யூட்ரி தைராய்டு பேரா தைராய்டு அட்ரினல் பேங்க்ரியாஸ் பீனியல் பாடி தைமஸ் ரீப்ரொடக்டிவ் கிளாண்டு இதெல்லாம் சேரும் இது எல்லாம் வந்து கரெக்டாக ஃபங்க்ஷன் ஆகணும் ஆகலைன்னு சொன்னால் மிகப்பெரிய கோளாறு நம்ம உடம்புல வந்து ஏற்பட்டுரும் இப்போ அது எங்கெங்கே இருக்குதுன்னு சொன்னால் இந்த பிட்யூட்ரியும் பீனியல் கிளாண்டும் வந்து ஹெட்டில் இருக்கும் தைராய்டுங்கிறது ஒரு பட்டர்ஃப்ளை மாதிரி கழுத்து பகுதியில் இருக்கும் தைமஸுங்கிறது நெஞ்சு பகுதியில் இருக்கும் இந்த பேங்க்ரியாஸுங்கிறது இந்த வயிற்று பக்கத்தில் மேலே இருக்கும் அட்ரினல்ங்கிறது முதுகு பக்கத்தில் கிட்னிக்கு மேலே இந்த மாதிரி உட்காந்துருக்கும் அதே மாதிரி ஆணாக இருந்தால் டெஸ்டிஸும் பெண்க பெண்ணாக இருந்தால் ஓவரியும் இருக்கும் இதில் பார்த்திங்கன்னா டோட்டலாக செவன் இருக்கும் அதாவது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதில் வந்து நம்ம இந்த செவன் அப்படிங்கிறத தான் அந்த நீங்கள் வந்து மெடிடேஷன் கிளாஸ்லாம் போனீங்கன்னா ஏழு சக்கரங்கள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்மளோட சக்தியை வந்து ஏழு சக்கரங்கள் மூலமாக வெளியில் எப்படி எடுத்துகிட்டு வர்றது அப்படின்னு சொல்லி தருவாங்க ஹியூமன் டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டமில் ஒரு சின்ன இன்ட்ரடக்ஷன் மட்டும் பார்க்க போகிறோம் ஃபுட் அப்படிங்கிறது வந்து சிம்பிள் சப்ஸ்டன்சஸ் இருக்கக்கூடிய விட்டமின் மினரல்ஸும் இருக்கும் அதே மாதிரி காம்ப்ளெக்ஸ் சப்ஸ்டன்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய கார்போஹைட்ரேட் ப்ரோட்டீன் ஃபேட்டுன்னு இருக்கும் இப்போ நம்ம மாவு கிரைண்டரில் மாவு அரைக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் சின்னதாக பொருள் போடுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் அது ஈஸியாக அரைச்சிரும் விட்டமின் மினரல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெரிய கல் சைஸில் நம்ம கொண்டு வந்து போட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் அதை அரைக்காது அப்போ முதல்ல அந்த காம்ப்ளெக்ஸை வந்து நம்ம உடச்சி சின்னதாக மாற்றணும் அப்போ
அந்த இன்டேக்கு ஃபுட்டு அதுதான் வந்து இன்ஜெக்ஷன் அப்படிங்கிறது அது மவுத்து வரைக்கும் வரும் அடுத்து டைஜஷன்ங்கிறது அங்கே மவுத்தில் ஆரம்பித்து அந்த ஸ்டொமக்கு வரைக்கும் வரும் அப்சாப்ஷன் அப்படிங்கிறது அந்த சிறு வயிற்று பகுதியில் நம்ம சாப்பிட்ட சாப்பாடு ஃபுல்லாக ஒரு மாதிரி கூழ் மாதிரி ஆக்கிடும் அந்த கூழை வந்து அப்படியே இந்த பிளட்டோடு கலந்து உடம்பில் இருக்கக்கூடிய எல்லா செல்லுக்கும் வந்து எடுத்துகிட்டு போகும்போது அது அப்படியே அப்சார்ப் பண்ணும் அசிமிலேஷனுங்கிறது தன்னோக்கு என்னென்ன வேலை செய்யணுமோ ஒவ்வொரு செல்லும் அதுக்கு எடுத்துக்கிறது இன்ஜெக்ஷன் அப்படிங்கிறது வந்து கழிவை வந்து வெளியே கொண்டு வர்றது இது தான் அதில் இருக்கக்கூடிய ஃபைவ் ஸ்டேஜஸ் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் அந்த இன்டேக்கு ஃபுட்டை தான் நம்ம இன்ஜெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்புறம் அதே மாதிரி பிரேக் டவுன் ஆஃப் காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபுட் மாலிகுல்ஸை வந்து சிம்பிள் சாலிபிள் டெஃப்யூசபிள் பார்ட்டிகல்ஸாக மாற்றுறது இல்லையா அதை மாற்றுறதுக்கு வந்து இந்த என்சைம்ஸ் வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் அதை தான் நம்ம வந்து டைஜஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பாடி கன்சர்ன் வித் த டைஜஷன் ஆஃப் ஃபுட் ஃபார்ம் த டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் அப்போது எதெல்லாம் வந்து அந்த ஃபுட்டோட டைஜஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுதோ அதை எல்லாத்தையும் நம்ம என்னென்னு சொல்லிடுறோம் டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லிடுறோம் இப்போ இங்கே உங்கள் புக்கில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நம்ம இந்த மவுத்தில் ஆரம்பித்து ஏனஸில் வந்து முடியும் இதான் வந்து டைஜஸ்டிவ் பார்ட்டு இப்போ இதில் என்னென்ன கிளாண்டு இருக்குது இதோட பாதை வந்து எங்கே ஆரம்பித்து எந்தெந்த பாதையெல்லாம் அது கடந்து வருது அதே மாதிரி என்னென்ன என்சைம்ஸ் என்னென்ன கிளாண்டு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுதுங்கிறதெல்லாம் நம்ம இதில் பார்ப்போம் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டத்தையே நம்ம வந்து ரெண்டு செட்டாக பிரிக்கிறோம் அதாவது டூ செட்டு எப்படி பிரிக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஒன்று வந்து அதோட பாதையை வச்சு அலிமெண்ட்ரி கேனல்னு சொல்லலாம் டைஜஸ்டிவ் ட்ராக்டுன்னு சொல்லலாம் கேஸ்ட்ரோ இண்டஸ்டைனல் ட்ராக்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ இதோட பாதை வந்து மவுத்தில் ஆரம்பித்து வந்து ஏனஸில் வந்து முடியும் அடுத்தது கிளாண்டை வச்சு இதை இன்னொரு செட்டாக சொல்லுவாங்க என்னென்ன கிளாண்டெல்லாம் இதில் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுது அப்படின்னு சொன்னால் எடுத்த உடனே ஃபஸ்ட்டு வந்து சலைவரி கிளாண்டு அதாவது நம்ம உணவை வந்து வாயில் வச்ச உடனே அந்த எச்சில்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த கிளாண்டு வந்துடும் அப்புறம் வயிற்றுக்கு உள்ளே போன உடனே கேஸ்ட்ரிக் கிளாண்டுன்னு வந்துடும் அடுத்தது பேங்க்ரியாஸ்னா கணையம் லிவர் அப்புறம் வந்து அந்த குடல் பகுதின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா இண்டஸ்டைனல் கிளாண்டு இதெல்லாமே இதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணும் இப்போ இதுக்கு அடுத்தது நம்ம வந்து எப்படி டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம்லாம் ஃபங்க்ஷன் ஆகுது அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம பார்ப்போம் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம இன்ட்ரோடக்ஷன் பார்த்தோம் நம்ம நெக்ஸ்ட்டு வீடியோட இந்த அலிமெண்ட்ரி கேனல் டைஜஸ்டிவ் கிளாண்ட் இதை பற்றி நம்ம நல்ல டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்